சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மறைக்காமல் பெல் பட்டனை அழுத்தி வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெறுங்கள் கோவையில் ஊரடங்கு நேரத்தில் விற்பனையாளர்கள் இல்லாமல் ரொட்டி விற்பனை நடைபெறுவதும் பணத்தை பொதுமக்கள் முறையாக வைத்து செல்வதும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுக்க ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் பேக்கரி தேனீ ரகங்கள் உள்ளிட்ட கடைகளும் அடைக்கப்பட்டுள்ளன மக்கள் அனாவசியமாக ஊர் சுற்றுவதை தவிர்க்கும் வகையில் மளிகை கடைகளுக்கும் நேர கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் கோவையில் பசியோடு இருப்பவர்களுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ரொட்டி கிடைக்க ஒரு பேக்கரி எடுத்துள்ள நூதன முயற்சி மக்களிடம் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது கோவை ரத்னபுரி பகுதியில் விக்னேஷ் என்பவர் நெல்லை முத்து விலாஸ் எனும் விக்னேஸ்வரா ஸ்வீட்ஸ் எனும் கடையை நடத்தி வருகிறார் ஊரடங்கு காலத்தில் மக்களின் பசியாற்ற ரொட்டி கிடைக்க மனிதத்தின் முதற்படி என செல்ஃப் சர்வீஸ் என்ற திட்டத்தின் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார் அதன்படி அக்கடை முன்பு ரொட்டி பாக்கெட்டுகள் வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் கடை பணியாளர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் ஒரு ரொட்டி பாக்கெட்டின் விலை முப்பது ரூபாய் எனவும் ரொட்டியை எடுத்துக்கொண்டு பணத்தை அங்குள்ள ஒரு பெட்டியில் வைத்து செல்லவும் எனவும் எழுதி ஒட்டியுள்ளார் இதன்படி அப்பகுதி மக்கள் ரொட்டிகளை எடுத்துக்கொண்டு பணத்தை அப்பெட்டியில் வைத்து செல்கின்றனர் அவ்வகையில் நாள் ஒன்றுக்கு நூறு முதல் நூற்றி ஐம்பது பாக்கெட் ரொட்டி விற்பனையாவதாகவும் எந்நேரத்திலும் மக்களுக்கு ரொட்டி கிடைக்க செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இதனை செய்துள்ளதாகவும் உரிமையாளர் விக்னேஷ் தெரிவித்துள்ளார் அனைவரும் ரொட்டியை எடுத்துக்கொண்டு பணத்தை முறையாக வைத்து செல்வதாகவும் இதேபோல் உணவின்றி தவிப்பவர்களுக்கும் ரொட்டி உள்ளிட்டவற்றை இலவசமாக வழங்குவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பணியாளர் இல்லாத கடையும் பணத்தை முறையாக வைத்து செல்லும் மக்களும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளனர் வந்துட்டு ரத்னபுரி அப்படிங்கிற ஏரியாவில் வந்து ஒரு கடை வச்சிருக்கோம் அதோட முதற் மனிதத்துவனின் முதற்படியாக வந்துட்டு இங்கே இருக்க மக்கள் ஏன்னா இங்கே அஞ்சு வருஷமாக நாங்கள் கடை வச்சுருக்கிறதுனால இந்த ரத்னபுரியில் இருக்க மக்களுக்காக ஏதோ ஒரு விஷயம் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல நோக்கத்தில் இங்கே இருக்கிற அத்தியாவசிய பொருளை மட்டும் நம்ம எப்படி மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முதற்படியாக ஒரு விஷயத்தை யோசித்து நாங்கள் வந்துட்டு பிரெட் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு இங்கே இருக்க மக்களுக்காக வெளியே வச்சுருக்கோம் அங்கேயே வந்துட்டு ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று வச்சு கேஷ் பாக்ஸ் மாதிரி வச்சு அதுலேயும் கொஞ்சம் சேஞ்சை வச்சு இங்கே இருக்க மக்கள் டெய்லி எமர்ஜென்சி டைமில் வந்து பிரெட்டை எடுத்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு ஒரு தக்க வசதியோடு நாங்கள் அங்கே வச்சுருக்கோம் இதை வந்து முக்கியமாக நாங்கள் எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற கஸ்டமர்ஸ் அஸ் வெல்லஸ் இங்கே இருக்க மக்கள் வந்து ரொம்ப சேஃப்டியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காகவும் மக்கள் மக்களோட முய மக்களுக்கு வந்து இது ஒரு எவ்வளோ பெரிய பேக்ட்ராப்பாக இருக்கணும் இருபத்தோராம் தேதியிலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு நாள் வந்துட்டு வீட்லேயே இருக்காங்க அப்படிங்கும் போது அது உண்மையாகவே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த டைமில் நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்காமல் போகலாம் அந்த டைமில் இந்த பிரெட்டை ஒரு எளிமையான மக்களுக்கு கூட கொண்டு போய் சேரணும் பணக்காரங்க எளிமை இது ரெண்டுத்தையுமே தாண்டி அவங்களுக்கு போய் இந்த விஷயங்கள் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை நாங்கள் ஒரு நல்ல விஷயமா பண்ணியிருக்கோம் இது இது மட்டும் மக்களுக்காக மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இருக்கவங்க யாராச்சும் வந்துட்டு அவங்க கிட்ட பணம் இல்லை அவங்களுக்கு பசி எடுக்குது அப்படிங்கும் போது இந்த நிலைமுத்து உலாசர் ரத்னபுரி அந்த ஏரியாவில் வந்து நாங்கள் ரெண்டு மணி வரைக்கும் நாங்கள் பிரெட் இருக்கிற இடத்துல ஒருத்தர் இருப்பாங்க அதுக்கு மேலே வந்துட்டு அவங்க எந்த டைம் வேணாலும் பிரெட்டை எடுத்துட்டு அவங்க அமௌண்ட் வச்சு அவங்க எடுத்துகிட்டு போகலாம் இதை வந்து நாங்கள் ஒரு ஒரு வாரமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்னா இந்த இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ஆரம்பித்து ஒரு மூணு நாளுக்கு அப்புறம் எப்போ வந்து கடை எல்லாமே முழுசாக அடைக்க சொன்னாங்களோ அன்னிலேருந்தே வந்து நாங்கள் இந்த பிரெட்டை வந்துட்டு வெளியே வச்சு மக்களுக்காக கொடுத்துட்ருக்கோம் இங்கே இருக்க நிறைய பேர் வந்துட்டு உண்மையாகவே முதல்ல அமௌண்ட் வைக்கும்போது நாங்கள் வந்துட்டு நாங்கள் அமௌண்ட் வச்சு நாங்கள் பிரெட் வைக்கும்போது நாங்கள் என்ன யோசி என்ன நினச்சோன்னா இந்த பிரெட் வந்து எடுத்துகிட்டு போவாங்க பட் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மக்களாச்சும் வந்து இதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிப்பாங்கன்னு நினச்சோம் ஆனால் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மக்கள் ரத்னபுரியில் இருக்கவங்க காந்திபுரத்தில் இருக்கவங்க இங்கே வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க டெய்லி டெய்லி நாங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு நூறு நூற்றம்பது பிரெட்டை வந்து மக்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது இன்னும் செயல்பட்டு அவங்க அங்கே இருக்கவங்க இங்கே இருக்கவங்களுக்கு யாருக்காவது பிரெட் இல்லை ஏதாச்சும் பசி எடுக்குது அப்படிங்கும் போது வந்து பிரெட்டை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கும் நாங்கள் இதை வழிவகுத்துருக்கோம் உங்கள் ரெட் கமல் டிவி சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மறைக்காமல் பெல் பட்டனை அழுத்தி வீடியோக்களை உடனுக்குடன்